、俳句酒造りな、えー、元新潟人の飲酒動画。今日はですね、こちら、えー、小公衆と読むのかなこちら、えー、買ってきました。はい。えー、と、東杯という、小公衆、東杯、えー、アルコール度数16度、容量が 360ml。えー、原産国が中国、えー、原材料がもち米と,、えー、と麦麹、過去小麦とカラメル色素、えー、輸入者及び、えー、詰め替え場所が、えー、宝酒造株式会社、宝酒造なんだ、えー、商工酒過去東杯はすべ、えー、てが、えー、一気醸造、なんとかかんとか、えー、長期熟成の手作りによる伝統製法にこだわった小公酒です。この製品は宝酒造が中国商工より直輸入し、国内で瓶詰めしました。ストレートのほか、ロックやぬるめの缶でお楽しみください。えっ、ー、と、エイジド5イヤーズって書いてあるんで、一応5年熟成という感じでしょうかね。まあ、とりあえず、常温でいただいてみましょうか。あ、茶色なんや。乾杯。うわうわうわなんやこれ。うわっまっずー冗談じゃないほどまずいこれ。んなんやこれ酸っぱい。うわっこれあかんやつや。これ賞味期限切れてないよな。だいたい賞味期限もクソもねえもんな。うわあ、これはあれやわ。なんやろ。ものすごいまずい。ちょっと酸っぱいような、なんか。なんか若干、なんか、発酵してる、なんか。なんやろな。酸っぱい。うんと、陽明酒をね、甘くなくなった陽明酒。に、なんか、酸っぱい酢を入れたような感じ。それで腐らせたような味です。これはあかんぞ。これは飲め、飲めないな、これ。これはきつい。めちゃくちゃまずい。なんか、酢がね、発酵した酢みたいな。うわぁ。これはあかんわ。危ねえ。容量少ないやつ買ってよかった。紹興酒。これまずいぞ。うえ。なんか最近吐きそうなやつばっかやな。確か値段がね、400円か500円ぐらいだった気がする。えー、ウィキペディアで見ましょうか。紹興酒。中華人民共和国のなんとかかんとか付近で製造される代表的な木酒、醸造酒。これあれやで。これはあれやな上これはなんか最近あれやなものすごいまずいのしか酒飲んでない気がする、うん、まあいいやえー、ちょっとこちら、えー、ルーさんの甘辛カクテキまた買ってきましたがこちらですねえー、気づいてなかったんですが中国産でしたはい
、原産国名がね、あの、ルーさんのシリーズはね、あの、なんと中国産だったようです。でもうまいな。うん。ルーさんのだけど、うまい。あの、中国産やけど、うまいな、これ。どうでもいい。大根キムチ。カクテキケとか大根か。キャベツ、キャベツちゃうあの、白菜じゃなくて大根なんですね。カクテキ。あ、すごい。いただきます。うわぁ。うーん。うん。うん。まあまあ。まあまあ。ちょっとこの紹興酒これ飲めんぞ俺マジでこれはちょっと飲めるレベルじゃないねこれ本当にあのコーラとかで割らないとこれ飲めないのよマジでまずすぎるでもよかったなどうせこれ中国のやつだから、ね。これもう完全に見た目中国でしょ。だからもう絶対まずいだろうなと思って。うん。あの、ちっちゃいやつを買ったんですよ。まあ、安い。どうせ、あの、まずいだろうと思って。大量に飲めないだろうなと思って、買ったからよかったけど。あかん、これはあかん。これはあかん。マジで飲み物じゃない。あの、なんだっけ、シェリー。あれに似てる。<笑>なんか似てる。味が。なんやろ。すっげえまずい。とにかく。甘みはないんだよ。甘みはないんだけど、酸っぱい。で、それがまたなんか、は、なんか腐ってるみたいな。香りがすごい。おぞましい、これ。これは、常温じゃなくて冷やして飲めばまだマシかもしれない。香りが弱まるから。4251です。ご視聴ありがとうございました。